Астанинский экономический форум завершил свою работу. В девятый раз он собрал на своей площадке видных политиков и экономистов, глав международных корпораций и ученых для обсуждения новой экономической реальности и поиска ответов на вызовы современности. За высказываниями спикеров на самом важном пленарном заседании следил мой коллега Данияр Рамазанов. Глава Всемирной торговой организации, руководитель Европейского банка реконструкции и развития, бизнесмен, богатейший человек в Азии, ученый и президент Казахстана. Этот список спикеров бесспорно самый внушительный и авторитетный на всем Астанинском экономическом форуме, поэтому и в зале сегодня полный аншлаг. Переход от экономики ресурсов к экономике знаний и инноваций. Этот призыв президента Назарбаева стал не только главной темой Астанинского экономического форума, но и одним из ключевых тезисов его выступления на пленарном заседании АФ-2016. Открывая работу сессии, Нурсултан Назарбаев напомнил собравшимся со всего мира политикам и экономистам о том, что пришло время сделать правильный выбор. Коренным образом меняется сама основа экономического развития. Мы окончательно переходим от экономики ресурсов к экономике знаний и инноваций. Мы сегодня находимся на некой развилке. И по какому пути будет проходить дальнейшее глобальное развитие, во многом зависит от четкости, слаженности действий всего мирового сообщества. Также в числе инициатив Назарбаева – формирование Фонда развития человеческого капитала под эгидой ЮНЕСКО. Это поможет улучшить качество образования и здравоохранения в беднейших государствах, которым для обеспечения всеобщего базового образования требуется 50 миллиардов долларов ежегодно. За счет совместных усилий мирового сообщества, по мнению президента, можно решить и проблему финансирования такого фонда. Один из вариантов – деофшеризация мировой экономики. Нужно создать все условия, чтобы экономический рост регенерировался, то есть доходы и реинвестировались в развитие образования, здравоохранения и инфраструктуру. Они переводились в спекулятивные финансовые инструменты или оседали в офшорных зонах. Сегодня, по оценкам мировых экспертов, на офшорных счетах хранится от 30 до 40 триллионов долларов США. Введение хотя бы 1% глобального налога на эти активы позволило бы вывести образование здравоохранения в развивающихся странах на новый уровень. Считаю, что Международный валютный фонд, Всемирный банк могли бы предложить эффективные меры по деофшеризации глобальной экономики. Кроме того, Нурсултан Назарбаев предложил разработать дорожную карту по развитию зеленой экономики и рациональному использованию природных ресурсов. Документ должен предусматривать не только сокращение вредных выбросов в атмосферу, но и шаги по сохранению земель, пресных вод, биосреды. Причем обязательства на себя должны брать не только государства, но и международные корпорации. Киотский протокол и парижские соглашения, которые пришли ему на смену в прошлом году, устанавливает обязательства стран по сокращению выбросов. В то же время вопросы водных ресурсов, сохранения биосреды, недопущения деградации земель, эффективного природопользования решаются только на национальном региональном уровне. Глобального диалога по этим вопросам не существует. Кроме того, все существующие форматы предлагают участие стран, в то время как транснациональные компании даже являются также являются крупными природопользователями. Особенно актуально это в преддверии четвертой индустриальной революции, которую пророчат эксперты. Не обошли эту тему страной и сегодня. Хотим мы этого или нет, но мир изменяется. Причем чем дальше, тем быстрее. Яркий тому пример – богатейший человек Азии, основатель корпорации Alibaba Джек Ма. Вовремя почувствовав ветер перемен, он стал активно применять в своей работе новые технологии. В результате за 17 лет он достиг таких внушительных результатов. Господин Джек Ма говорил, что он за 17 лет великолепную, чудесную историю развития Алибаба. Я хочу сказать, что я за 17 лет с нуля построил эту столицу, которую вы видите. Потому что я хотел, чтобы новое поколение казахстанцев видело свои возможности и сделало больше, чем я. Я считаю, что мне можно этим гордиться.
Мне понравилось то, что вы сказали, господин президент. Вчера, когда я приехал, мне сказали, что этот город построили меньше, чем за 20 лет. И меня это так впечатлило. Потому что, когда я вижу, какая здесь среда, я вижу это место, вижу замечательную еду, культуру, то я думаю, что эта земля прекрасная и многообещающая. И самое главное, все эти инициативы, предложения хороши, когда они становятся реальными делами. Предложение Назарбаева переходить от слов к делу. Смотрите, форумы в Китайской Народной Республике, в России, в Казахстане, в Даосе, как и мы здесь на этом форуме, они все вырабатывают какие-то предложения. Это кладец мысли, ума, опыта. Это все надо концентрировать, из этого что-то надо выводить какие-то идеи, они просто поговорили и разошлись. Предлагаю активно использовать действующую в Казахстане виртуальную интерактивную площадку G-Global, которая сегодня объединяет 30 тысяч экспертов из 140 стран мира. Думаю, это хорошая основа для нашей совместной работы. Те идеи, которые выдвигает Нурсултан Абишевич, те спикеры, которые каждый год дополняют и меняются, те идеи, которые они выдвигают, абсолютно полностью применяются в жизни. Эти 100 шагов, которые намечены, это просто план к выполнению. Такого, конечно, не хватает некоторым странам бывшего союза. Это, я считаю, пример яркий и заразительный для всех остальных лидеров. Это была замечательная встреча. Глобальные идеи, предложенные на обсуждение, были собраны со всего мира. И каждый, кто принимал участие в этой сессии, кто смотрел трансляцию по телевизору или слушал по радио, услышал обсуждение по-настоящему важной именно для него проблемы. Проблемы, которая возникла конкретно на его глазах. Ваш президент дал совершенно четкое представление о своей стране. И не только за прошедшие 25 лет, но и представление о том, как она в будущем из развивающейся превратится в развитую. Я думаю, что все участники сессии увидели четкие перспективы ближайшего будущего. Таким образом, 9-й Астанинский экономический форум завершен, но встречи с финансистами и известными экономистами продолжаются. Уже завтра глава государства примет участие в заседании Совета иностранных инвесторов при президенте Республики Казахстан. Данияр Рамазанов, Умер Бекизимов при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Астана, 24 КЗ.